Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di channel aku Francisca Mayang Sari Yeay. halo semuanya jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko blok serba warna pastel yay oh ya guys ini makanya aku membuat video ini itu karena ada yang request ya guys jadi nama channelnya dari kak Arabel guys terima kasih ya kak sudah request di channel aku jadi guys daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya tapi sebelum kita mulai ke videonya kalian jangan lupa untuk tekan tombol like comment share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian sama aku setiap aku ngupload video eh jangan waktu video happy enjoy selamat menonton hai guys jadi atuh bro jadi ini kita bakal bikin <coughs> toko blok gitu buat kalian yang nanya kalau nggak tahu blok misalnya ya guys tapi kalau pemain kawer pasti pasti tahu sih blok itu kayak gini loh guys buat kita bikin rumah atau apa gitu loh jadi itu namanya blok guys jadi ini aku udah siapin bahan bahannya dan juga udah kasih ukurannya ya guys jadi ukurannya ya aku kasih tahu dulu ukurannya itu 12 kali 12 sini 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 itu 12 ya guys <tuh> dan uh, bahan bahannya lumayan banyak banget sih kayak ini menurut aku cukup unik lah ya jadi bahan bahannya adalah <tuh> batu bersinar wall merah wall kuning, wall limau dan wall biru muda guys aduh ini kenapa sih <tuh> dan ini lantainya aku pakai papan kayu betul ini udah aku kasih ya guys dan ini kita butuh pintu X nah, habis itu kita butuh ini blok rumput tulip merah dan delion anggrek biru lilac, kaca buram kuning dan jendela kaca buram kuning guys eh masnya kuning kok buning <tuh> apaan <tuh> Jadi aku, jadi aku mau sambil cerita dulu ya guys <tuh> oke kita bakal langsung mulai ya guys ini kalian tenggelin dulu 5 blok atas ini aku pakai wall merah dulu ya guys jadi aku tuh mau cerita um, di drama kemarin itu drama kapan gitu aku lupa itu tuh kan aku bikin dramanya sama mama aku kan guys aku sama mama aku doang nah cucu kayak aku tuh kangen banget aku sampai pengen bikin sama mama aku lagi satu dua tiga empat lima nah kita lanjut lagi ya guys nah habis itu tuh kayak aku tuh kayak pengen bikin lagi kan sama mama aku tapi sayangnya mama aku belum mau guys karena mama aku masih malu malu <tapi>, tapi aku tuh seneng kalau ada temannya gitu loh guys ya lagian kan juga nggak apa-apa ya kan tapi aku nggak maksa sih sama mama aku cuma aku tuh pengen mamaku tuh ikut lagi oh ya guys aku tuh ada berita yang sangat sedih ya aku nggak tahu buat kalian yang sering nangis pasti sih menurut kalian ini kalian dengernya pasti sedih ya guys berita ini aku pakai wall kuning <tuh> Jadi itu begini guys kan kemarin aku tuh pergi ke Swalayan aku nggak sebutin intinya aku sebutin inisialnya aja guys jadi aku pergi ke Swalayan G habis itu tuh <tuh> gimana ya aku tuh kayak ya aku sebenarnya belum tahu kayak itu tuh ada masalah apa nih kira-kira ah mungkin nggak penting kali ya kan nah aku juga ngiranya kayak gitu sama keluargaku oke tadi aku cut nah kita lanjut lagi buat cerita nah habis itu kan kayak itu tuh aku lihat kayak ada orang yang nangis gitu uh, apa ya ibu-ibu sama bapak-bapak gitu kan guys itu tuh aku lihat uh, kayak gimana ya kok nangis kenapa apakah ada sesuatu yang sangat membagongkan gitu kan oke nah habis itu tuh kayak aku juga agak sedikit heran sih nah habis itu tuh kayak aku udah cukup lumayan tahu habis itu tuh langsung disiarin kan guys nah itu tuh aku tuh salpok banget dan kalian tahu siarannya itu apa katanya anak umur uh, dua setengah tahun itu hilang di sualayan G guys dan kayak gimana ya aku tuh kayak sampai salpok gitu loh mamaku kan juga salpok kan guys kayak dengar berita itu dan takutnya kalau aku pergi jauh-jauh itu kayak nggak boleh gitu loh biar aku tuh nggak hilang karena aku sukanya kalau di sualayan memang gitu guys he soalnya di sualayan G itu kondisinya lagi rame banget gitu loh guys jadi kayak oh my god 
ya maklumin aja swalayan game makanya rame itu karena kan ya menurut aku sih murah-murah aja soalnya kan makanya rame itu kan <coughs> karena kan sebentar lagi kita bakalan itu loh iya hmm. lebaran sih ya sebentar lagi mau lebaran jadinya kan rame banget itu tuh sebenarnya aku juga nggak tahu bocilnya tuh hilang kemana tapi kok bisa hilang gitu loh ya mungkin kan oke kita lanjut lagi jadi kayak aku tadi sampai mana ya ceritanya aku lupa banget <tuh> oke kita lanjutin dulu sambil aku inget-inget ya guys oke ini aku udah lumayan inget tapi dikit-dikit ya mungkin aja kan e, bocilnya itu tuh kayak e, mungkin ya guys mungkin tapi aku sebenarnya juga gak tahu asal usulnya tuh kok bisa hilang tuh gimana gitu jadi mungkin ini cerita karangan aku doang ya guys tapi itu kejadiannya tuh nyata banget loh baru aja terjadi kemarin minggu guys kayak waktu pas aku ke kesualayan waktu pas lagi mau beli sesuatu buat apa ya gitu ya intinya mau beli telur gitu kan buat buka puasa telurnya nah itu tuh kayak gimana ya lumayan salpok sih ya kayak dimana aja gitu loh kok bisa hilang ya kan dan kalian tahu yang paling membagongkan adalah kenapa mama aku bisa sampai teringat terus padahal sudah di rumah gitu loh seperti wah amazing sekali wow kayak heh emang boleh saya inget itu terus emang boleh 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 aja sih guys cuman kayak aku tuh juga sampai sekarang masih inget gitu lah kan jadi takut ya guys kalau sualai kalau pergi ke sualayan atau mall atau apa apa gitu apalagi kan lebih seremnya lagi kan mall ya guys bukan karena serem sih tapi kayak gimana ya mall kan lebih besar guys itu juga agak berbahaya karena ada eskalator lift gitu ya kan oh ya guys buat kalian yang lagi nyari baju lebaran habis itu kalian pergi entah kemana pun maupun ke pasar ke mall atau lain-lainnya kalian harus berhati-hati ya guys apalagi kalian uh, yang punya adik atau siapapun apalagi kalau kalian sendiri lagi ditinggal sama ortunya kalian um, gimana ya cuma lihat-lihat doang kalian jangan pernah uh, melepas dari uh, apa sih kayak eh, apa sih mah iya melepas dari orang tua gitu karena kan bisa jadi kalian seperti bocil yang tadi aku ceritain gitu loh guys kasian banget sih kayak aku tuh sampai hampir gak bisa berkata-kata apapun gitu loh padahal itu masih dua setengah tahun loh guys belum uh, tiga tahun gitu loh bahkan nih ya guys entah aku mau beli apa ya kemarin itu pengen beli masker karena aku lihat-lihat sendiri ya guys itu tuh kondisinya lumayan jauh dari orang tua aku itu mamaku tuh langsung gara-gara denger seperti itu langsung mamaku ayo kesini ayo kesini sama siapa kamu kok di situ gitu ya kan guys kayak mama kok tuh jadi panik banget ya kan kayak aku tuh kenapa sih kan saya sudah besar <laughs> ya, oke jadi ini sudah jadi guys betul maaf kalau burik dan jangan lupa di rating ya guys seperti biasa oke okay. deh guys segitu dulu ya video dari aku dan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum bye bye semua